Hello guys, uh, mga kadibay. Dito tayo ngayon sa airport dito sa King Khalid International Airport. Sa mga nagtatanong about their flights uh, until tomorrow or sa ngayon, uh, makikita nyo ngayon kung ano yung mga yung sitwasyon dito sa airport. Kung ano yung um, paano ba anong gagawin dahil last, last day of flights na ngayon going back to the Philippines. And just stand by mga kadibay at papakita namin sa inyo papakita namin kung paan, ano yung mga gagawin natin, ano yung mga proseso ng pag-uwi ngayon kasi medyo mabusisi siya. So, yun lang. So, nandito kami ngayon. Ayun. So, pa-check-in na kami nato yung Lona. Ayan, pa-check-in na kami. And just stay tuned para ma-update kayo kung ano yung lagay ng, ng airport Traffic. ng lockdown dito sa Saudi. Experiencing lockdown here in Saudi. Ayun, and just um, papakita namin ano mga sitwasyon, ano mga procedure, ano mga protocol na kailangan natin sundin sa ating pag-uwi. And hopefully, makapasok tayo. Kasi medyo ano yung bagay natin. Hindi pa kailangan yung visa. Prepare mo na. We need to prepare our visa. Check it out. Yeah, and dami na cancer. Pagpindot mo yung pa-record mo yun. So, yun na nga uh, mga katibay. Hmm. Na-delay ang flight namin. Um, hindi namin... Siguro, din, din, ano, dinidecontaminate pa yung aeroplano. Supposed to be our... Ano, ang flight namin is uh, alis lang 7pm dito sa Riyadh. Pero 7.25 na, hindi pa rin nag-open yung boarding gate nila. So, nandun. Dami naghihintay. So, dahil hindi rin naman ganun karamihan yung mga tao. Dati-dati kasi sa isang, parang isang gate lang nakaupo ganyan per flight. Pero ngayon, uh, scattered din yung mga tao. Parang hindi rin, para siguro i-avoid din yung i-avoid yung mga masyadong crowded. So, meron doon, may mga nakaupo doon sa doon sa gate, gate 16. Tapos, meron sa 15. Tapos, kami nandito kami nakaupo, nakaupo sa gate uh, 14. Meron din sa 13. Ayun, kaya medyo dinidistance din nila yung kanila mga sarili sa bawat isa. Continuous yan kahit ano, kahit nakapatan. Maganda ito. Ah? Oo, oh, pag-stop mo ito. We're on board. Ito na tayo, lapit na tayo. Makapalik sa Pilipinas. And, tignan natin anong magiging sitwasyon. Yes. Ayan, lapit na. Parang dinisinfect ata nila yung aeroplano bago sakyan ng mga OFW. 
Para naman safe sa amin, di ba? And thumbs up tayo dun sa Philippine Airlines. Let's go Finally, we're on board and we'll relax for a while. Mga 9 hours na flight to na. 9 hours flight. Tapos, matutulog muna tayo. At medyo pagod-pagod pa yung inang ko. Nang ano, sobra. Wala pang tulog. So, we'll just keep you updated once we arrive in Manila. And hopefully, walang... Makalabas kami mga itlabong yun sa lockdown or community quarantine ng ating gobyerno. Once again, ladies and gentlemen, this is BR655 bound for Manila, passengers bound for other destinations. visa lang pero mga bagong visa um, yun sobrang strict ngayon mo sa ngayon ng ano Saudi Arabia pagayon mo yung 60 pinabalik grabe nag travel ng 9 hours tapos pagdating dito hindi pala makakapasok ng Saudi Arabia nakaina ako eh Na, sabi ng isang tanong namin, isa sa mga pinabalik, uh, hindi na daw allow pumasok yung mga, ano, mga new visa, yung mga wala pang ikaw. Ang problema, bakit kasi inalaw doon sa Pilipinas makaalis? No? Yes. Bakit inalaw sa Pilipinas na makaalis yung mga wife travel, di papunta dito? Tapos ganun naman pala ang mangyayari dito sa Saudi. So kawawa din yung mga OFW. Saan ka ba galing yan, sir? Sa Malabon lang naman. Ah, at least nasa Manila lang. Kasi may mga kasama kami kahapon na dumating uh, Pinapasok naman, entry visa lang din Kaso pinarantin sila So talagang nakaparantin sila ngayon Ah, nakaparantin? Oo Kasi wala mang advice na ganun dito No? Wala mang advice Alam, ah, tapos pinaalis kayo Kung nag-advise sila sa pinapakas Galing Pilipinas. After nung wala na doon. Oh, okay. Sabay na aming lamang. Oo. Oh. So hindi pala totoo din na ano, na may mga flights pang international na ano. Andiyan yung bagay. Basta yung mga school friends. Depende. Depende sa ano. Depende sa mga ladatlan. Or yung destination. Basta ako ano. Basta yung mga dalagay bubble class. Andiyan sa ilalim. Grabe yung nangyayari ngayon. 
Bale.